Salutare și bine v-am găsit la Resident Evil Revelations care într-un fel am impresia că este o combinație între Resident Evil 4 și Assassin's Creed Revelations și ăsta e jocul nu pot să spun că se vede extraordinar de bine, se vede destul de fain Și în joc este Jill Valentine din Resident Evil Code Veronica, parcă. Parcă, nu știu, nu am jucat jocul. Dar... Cred că Jill Valentine e... Queen Zenobia. Mm -hmm. Sună destul ok. Și cu siguranță nu o să fie niciun fel de zombi pe Queen Zenobia. Cum nici ată nu e. Și... Sunt curios când pot să joc și eu. Cred că mai am puțin de așteptat. Încă puțin, încă puțin. Vreau și eu o chestie de -aia. Nu știu în ce joc era. A, ah, gata, în Tomb Raider era o chestie de -aia. Foarte faină. Da, oare era și de greu să spună o oră jumate? Ok. Sensibilitatea mi se pare puțin ca mai iurea, dar să cea mai apropiată de ce aș folosi eu. E 3? Ok. Să vedem... Bă, dar e, e groaznică sensibilitatea. Nu m-am rătut în cerc. Wow. Hai că vreau să fac și chestia asta. Să o luăm pe aici. Nici n-am observat că m-am rătut în cerc. Culmea. Am și o hartă sus, ceea ce e destul de fain. Până acum nu cred că existau hărți în Resident Evil. Wow, no shit, Sherlock. Nu crezi că suntem singuri? Păi chiar nu suntem. Da, mă rog, ce știu eu? Ok, să vedem pe aici. Ioi. E ca și cum mi ai indicat drumul corect. Chestie care chiar simt că o face. <coughs> pe cea, pe aici nimic. Wow, dar îmi dă foarte multe alege. Decât o singură ușă și asta. Ia să deschidem aici. Ierburi! Pentru că întotdeauna ierburile te fac mai bine decât ești. Și șobolani. Iar o ușă ar veni în colo. Asta înseamnă că... Păi și trebuie să luăm totuși. A, nu, colim așa, da. Ok, și acum venim pe aici și... <coughs> pam, 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 pam. Am ajuns aici? Ia. Serios, mai are o față ăla? 
Nici nu cred că am făcut o față. Ia. Ok, acolo e un pistol. Cum aș vezi tipa asta într-o perioadă specială dacă crede că e un pistol? Dar chiar e un pistol. Wow, ce-o fie și de greu. Un pistol, atenție, cu tot, cu mână. Acum, bineînțeles, trebuie să-mi pușcăm o creatură de asta. Ah! Cum de m-a prins? Perfect! Și cam asta a fost creatura noastră. Wow, chiar nu e bine. N-aș fi observat. Episodul 1, Into the Depths. Și cred că urmează un cutscene destul de lung. Ca la fiecare joc. Să vedem. A, nu, nu urmează încă. Acum urmează un cutscene lung. Took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures, known as bioorganic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the U.S., was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible. A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. Ah, there you two are. 
Apropo, sunt singurul confuz de la toate denumirile alea. FBC, BSA și mai erau încă câteva. Foarte iure. Ok, deci tipul ăsta e puțin aiure. Dar e simpatic. Are manualul la el. Sperăm că poate să-l citească repede. Iar ăsta e manualul, 6 pagini. Dintre care prima este de cât prefața. Genesis Manual, versiunea 1.09. Genesis, the nickname of a high level bioscanner, currently being tested and developed by the Global Pharmaceutical Consortium. Așa. Informații inutile. Deci știu că poate să detecteze și să scaneze. A, ce mai știm? Că poate să producă vaccinuri. Da, din nou poți detecteze lucruri și dacă detectezi suficiente poți să faci ceva. Și detectează obiecte în jurul tău și apare un indicator în dreapta jos. Ok? Foarte mare manualul. Perfect. Noi coborăm. Ok, să vedem ce avem pe aici. Ok, vreau să mai văd ceva. Bineînțeles, dacă, dacă pot să scanez ceva, probabil o să scanez absolut tot ce prind. Ok, ceva interior. Scrbos. E fiolo cu ceva roșu. Ia. Să-ți scanem și pe tipul ăsta de el ce e. Fine, există și chestia asta. Trying to get to know the real me. Ok? Mai întâi scanăm, apoi îmi de plumb. Perfect. Nu a fost scanată deja chestia asta. Perfect, ia. Încă ceva. Ah. Cred că e tipul e irlandez după felul în care vorbește.
Ok, să vedem unde mai găsim noi creaturi de astea. Să ne mai uităm ce mai avem pe plajă. Ok, perfect. O grenadă. Să ne uităm, mai avem și pe aici ceva. Exact. 90% și totuși mai trece. Perfect, 100%. Ok, ne merge la tipul ăsta și încă puțin. Sper să nu mă mai atace ce apă aici. Ah, trebuia să zic. Perfect. Ok, deci s-a întâmplat ceva, observ. Jocul e pe high. Deci, nu este pe low, e pe very high. Highest, mai precis. Și tot dată, și dată. Wow. Chiar nu mai așteptam că ești în mijlocul oceanului să fii pe rabie. Complet de neașteptat. Ok, sper că v-a plăcut episodul, nu uitați like, comment, subscribe și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod din Resident Evil Revelations. Pa, pa!